హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ నేను మీ లోకేష్ని అండ్ మనం మీరోజు తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చి సా కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ని ఎలా సైప్రెస్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అంటే కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి అండ్ మనము వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం ఇందులో ఫస్ట్ బేసిక్గా ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎందుకంటే ఈ లేటెస్ట్ వర్షన్లో కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అందుకోసం ఇది కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ కోసం మాత్రం సపరేట్గా పెట్టాను మిగతా ఒక వన్ బై వన్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఎలా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ దీనికోసం నేను కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇందులో నేను కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే సైప్రస్ సైప్రస్ కుకుంబర్ అని చెప్పి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఈ ఫోల్డర్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే ఇదే ప్రాజెక్ట్ని నేను ఎస్ అని టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే అండ్ దెన్ మనం ఇప్పుడు మన ఫోల్డర్ని మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ మనం వచ్చింది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ టర్మినల్ ఓపెన్ చేసేసుకొని ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి మన నోట్ చేసిని ఇనిషియేట్ చేస్తాను ఓకే ఎన్పిఎక్స్ ఇనిట్ అనే దాని ద్వారా మనము ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈ ప్యాకేజ్ ద్వారా మనము ఓకే సారీ ఎన్పిఎం ఎన్పిఎం ఇనిట్ సారీ నాట్ ఎన్పిఎక్స్ ఎన్పిఎం ఇస్ అ నోట్ నోట్ పిఎం అని ఓకే ఇది ప్యాకేజ్ అడుగుతుంది ప్యాకేజ్ వన్ బై వన్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మరి ప్యాకేజ్ని మీద చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నేను వాడుతున్నది సైప్రస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ఏం వాడుతున్నాను ఓకే ఇక్కడ టూ పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో అని ఇవ్వండి ఓకే ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కుకుంబర్ అనేది వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో అనే దాంతో ఒక్కొక్కసారి వర్క్ అవ్వదు ఓకే లేటెస్ట్ వర్షన్ కింద టూ పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో అని ఇచ్చారంటే అది మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఇన్ కేస్ మీరు ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఒకవేళ వన్ పాయింట్ వన్తో క్రియేట్ కాకపోతే ఆ ప్రాజెక్ట్ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ నేను కుకుంబర్ అని చెప్పి రాస్తున్నాను ఓకే నోట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం లేదు కీ కీ వచ్చి సైప్రస్ అని పెడుతున్నాను ఓకే ఆ తర్వాత వచ్చి నా పేరు లొకేషన్ పెడుతున్నా ఇక్కడ ఎస్ ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మనము సైప్రెస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ కింద మన సైప్రెస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి సైప్రెస్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనకు ఉండేది వచ్చి ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ సైప్రెస్ సేవ్ డెవ్ అనేది మన సార్ ప్లగిన్ మనం దీన్ని తీసుకొని ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓకే వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనము ఈ పర్టికులర్ దీన్ని ప్లస్ ఇది రెండు కూడా సేమ్ ఇన్స్టాలేషన్ బట్ అయితే ఇందులో ఇది ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి ఇది చేసినప్పుడు ఇంకో కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి అంతే తేడా ఓకే బట్ రెండు కూడా సైప్రస్ కుకుంబ ప్రీ ప్రాసెసర్ని ఇన్స్టాల్ చేయడమే ఓకే బట్ అయితే లిటిల్ బిట్ మీకు ఒకదాంతో వర్క్ అయిందంటే హ్యాపీయే ఒకదాంతో వర్క్ అవ్వలేదంటే సెకండ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అంటే ప్రాసెస్ అంతా ఒకటే ఐ అన్న ఐ అంటే ఇన్స్టాలేషను ఐఫన్ డి అంటే డెవ్ సైప్రస్ సైప్రస్ కుకుంబర్ కానీ ఇన్స్టాలేషన్ ప్యాకేజెస్ దగ్గర ఒకటి రెండు తేడాలు వస్తాయి అంతే తేడా ఓకే మిగతాంతా సేమే కాబట్టి నేను రెండు దానిలో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ రెండు ఇన్స్టాల్ చేసేది ఒకదాన్నే కావాలంటే నేను ఇక్కడ మన ప్యాకేజెస్ లెక్క వెళ్తే కిందకు వచ్చామంటే ఇక్కడ చూడండి డెవ్ సైప్రస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అనేది నాది సైప్రస్ ప్రజెంట్ ఇది ఇన్స్టాల్ అయ్యాక చూడండి ఇక్కడ మీకు సైప్రస్ కుకుంబ ప్రీ ప్రాసెసర్ కూడా మనకు వస్తుంది ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు సైప్రస్ కుకుంబ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఓకే నేను మళ్ళీ సెకండ్ దాన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా బట్ అయితే మనకి ఎటువంటిది చేంజ్ ఉండదు ఓకే బట్ ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ఒక టూ త్రీ ప్యాకేజెస్ మాత్రం ఎక్స్టర్నల్గా యాడ్ అవుతాయి అంతే టూ త్రీ ప్యాకేజెస్ ఎక్స్టర్నల్లో యాడ్ అవుతాయి 
మనకి ఎక్కడ కనపడదు బట్ అయితే ఇదే ఇదే మనకి ఉండేది రెండు కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ ఇన్స్టాల్ చేయడమే జస్ట్ ఒకటి రెండు ప్యాకేజెస్ మాత్రం వేరియేషన్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఫస్ట్ది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాడు వర్క్ అయిందంటే హ్యాపీయే కాకపోతే సెకండ్ది ఇన్స్టాల్ చేయండి అనవసరంగా రెండు చేయకండి నేను జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం ఇన్స్టాల్ చేశాను ఓకే మనం ఇన్స్టాలేషన్ అంతా అయిపోయాక మనం సైప్రస్ డాట్ కాన్ఫిక్ డాట్ జేఎస్ అనే ఫైల్లో మనం మోడిఫికేషన్ చేయాలి బట్ అయితే మనకు ఈ ఇన్స్టాల్ చేయంగానే మనకి ఆ ఫైల్ అనేది కనిపించదు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఈ రెండు ఇన్స్టాలేషన్లు అయిపోయాక ఇక్కడ ఎన్పిఎక్స్ సైప్రస్ ఓపెన్ చేయాలి ఓకే వన్స్ మనం ఓపెన్ చేసామంటే ఇక్కడ ఈ టు ఈ ఫోలో తీసుకుందాం ఓకే మన కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే అండ్ నేను ప్రతిసారి నేను ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్స్ని మనం తీసుకున్నాము బట్ అయితే ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ ఉండేవి తీసుకోము జస్ట్ మనం ఏంటంటే క్రియేట్ న్యూ ఎపిక్తో మనం తీసుకుంటాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఉండేది తీసుకోకూడదు తీసుకోవచ్చు అది కూడా ఏం అదేం ప్రాబ్లం ఏం కాదు బట్ ఏంటంటే జస్ట్ మన కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ అవుతాం అంతే అంతకు మించి ఇంకేనలా ఎందుకంటే ఫైల్స్ అన్నీ ఎక్కువ హ్యూజ్గా ఉంటాయి కదా ఇదైతే సింగిల్ ఫైల్ ఉంటుంది నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను ఇది కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నా ఓకే మన సైప్రస్ని ఇక్కడ మన సైప్రస్ వచ్చేసింది మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఈ టు ఈ ఫోల్డర్ వచ్చింది ఈ టూ ఒక స్పెక్కే ఉంది ఓకే మనము ఎగ్జాంపుల్ మోర్ తీసుకున్నామంటే ఏమైపోతుందంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫైల్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఉంటే కన్ఫ్యూజన్ అవుతాం మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నామని కాబట్టి నేను సింగిల్ తీసుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు మనం సైప్రస్ డాట్ కాన్ఫిక్ డాట్ జేఎస్ఎన్ దాంట్లోకి వస్తున్నాం ఓకే ఇందులో మనం టూ ఒక చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మనము ఈ కాన్స్టాంట్ ఈ పర్టికులర్గా ఈ ఫైల్ అనేది పెట్టాలి కుకుంబర్తి ఓకే ఎక్కడ ఫస్ట్ దా ఫస్ట్ లైన్లో ఫస్ట్ అది పెట్టాలి ఓకే ఇది మినిమైజ్ చేస్తాను ఇక్కడ చూస్తే కాన్స్టాంట్ కుకుంబర్ ఈక్వల్ రిక్వైర్ సైప్రస్ కుకుంబర్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డాట్ డిఫాల్ట్ ఓకే ఇది మన ప్యాకేజ్ ఓకే ఈ ప్యాకేజ్లో ఉంటే ఇంపోర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం ఏమి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది ఈ పర్టికులర్గా ఈ లైన్ మీద మనము ఈ ప్రాసెస్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ లైన్ కాపీ చేసుకుంటున్నా నేను ఈ లైన్ ఇక్కడ కాపీ చేసే మీకు నీట్గా కనపడుతుంది ఆన్ ఫైల్ కోలన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఓకే ఫస్ట్ సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజ్ ఓకే కామా పెట్టి కుక్కంబరు ఓపెన్ ప్రాసెస్ చేసేసుకుంటాం ఓకే ఇది ఇంతే ఓకే దీని తర్వాత మనము స్పెక్స్ అనే దానిలో తీసుకోవాలి స్పెక్స్ ఎందుకు అనేది చెప్తాయి ఇప్పుడు ఓకే ఈ స్పెక్స్ ఏంటంటే సైప్రస్ ఈ టు ఈ స్లాష్ స్టార్ డాట్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఇక్కడ మన సైప్రస్లో ఈ టు ఈలో ఈ ఈ టు ఈలో లోపల ఏదైతే డాట్ ఫ్యూచర్ ఫైల్ అనే నేమ్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ని మనము డిఫాల్ట్గా ఫైల్ చూపిమని మన డిఫాల్ట్ సైప్రస్ చూపించే ఫైల్స్ ఏంటి డాట్ సివై డాట్ జేఎస్ కదా మనము ఈ డాట్ సివై డాట్ జేఎస్ అనే ఫైల్ చూపించకూడదు ఓకే డిఫాల్ట్గా డాట్ ఫ్యూచర్ ఫైల్ అనేది చూపించాలి అంటే ఈ పర్టికులర్గా ఈ ఫార్మాట్ అనేది స్పెక్ ఫార్మాట్స్ అనేది డిక్లేర్ చేయాలి ఓకే వన్స్ మనం డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేస్తాం ఇది ఇక్కడికి అయిపోయింది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సినది ప్యాకేజ్లో ఈ ప్యాకేజ్లో ఈ పర్టికులర్గా ఈ రెండు లైన్లు అనేవి యాడ్ చేయాలి ఓకే ప్యాకేజ్లో ఇక్కడికి వచ్చి లాస్ట్లో లాస్ట్ నుంచి ఇక్కడ పదిహేడో లైన్ మీకు ఇవి ఎన్నో లైన్ వస్తే అది లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ దాని దగ్గర జస్ట్ ఒక కామా పెట్టి ఎంటర్ కొట్టి ఇది చేయాలి ఎంటర్ ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఇది పేసేయాలి ఈ పర్టికులర్ ఈ రెండు లైన్లు కామను ఈ స్టెప్ డెఫినేషన్ ఉంది కదా ఇది మనం క్రియేట్ చేసే ఫ్యూచర్ ఫైల్ బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తాం ఇక లోపల మనము ఈ నేను తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది న్యూ టూర్స్ ఓకే కాబట్టి న్యూ టూర్స్ అనేది నేను ఆల్రెడీ ఒక ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను ఒక ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఈ టు ఈ అనే ఫోల్డర్ లోపల ఫోల్డర్ లోపల మళ్ళీ ఇంకా ఒక ఫోల్డర్ న్యూ టూర్స్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను ఓకే దీంట్లో ఏవైతే ఫైల్స్ ఉంటాయో అవి స్టెప్ డెఫినేషన్స్ ఈ స్టెప్ డెఫినేషన్ పెట్టాను కదా ఈ స్టెప్ డెఫినేషన్ పెట్టినది దానికోసమే ఓకే కాబట్టి స్టెప్ డెఫినేషన్ అంటే దీంట్లో ఉన్నవన్నీ కూడా స్టెప్ డెఫినేషన్స్ అని ఓకే ఇప్పుడు మనము ఫ్యూచర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఈ టు ఈ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఓకే క్లిక్ చేసి న్యూ ఫైల్ తీసుకున్నా నేను న్యూ టూర్స్ అనే ఇస్తున్నా ఓకే ఫ్యూచర్ 
న్యూ టూర్ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే ఈ ఏదైతే మన ఫ్యూచర్ ఫైల్ నేమ్ ఉంటుందో ఆ నేమ్ తోనే మనం ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే అట్లా క్రియేట్ చేసే మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ అది రీడ్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో అట్లా కొన్నిసార్లు రీడ్ అవ్వదు ఓకే వేరే నేమ్ తో ఇచ్చామంటే అది రీడ్ అవ్వదు ఓకే ఈ ఫోల్డర్ నేమ్ అనేది ఆ ఫ్యూచర్ ఫైల్ తో మ్యాచ్ అవ్వాలి అలాగే మనం ఫైల్ నేమ్ కూడా దాంతోనే క్రియేట్ చేస్తాం ఫైల్ నేమ్ డాట్ అదే డాట్ జేఎస్ జేఎస్ అని పెట్టామంటే మన స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ అని ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్ ఫైల్లోకి వస్తున్నాం ఓకే మన ఫ్యూచర్ ఫైల్లో ఇది మన ఫ్యూచర్ ఫైల్ ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడే మనం ఫ్యూచర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏమని జస్ట్ మన ఫ్యూచర్ అని టైప్ చేస్తే మనకి ఒక టైటిల్ కొంచెం డెఫినేషన్ ఇస్తుంది మనకి ఇదంతా అనవసరం ఇదంతా అవసరంలా ఇక్కడ మాత్రం జస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను న్యూ టూర్స్ వెరిఫికేషన్ అని చెప్పి వెరిఫికేషన్ అని చెప్పి ఒక రాస్తున్నాను ఓకే దాని తర్వాత టూ టైమ్స్ ఎంటర్ కొట్టేసి ఇక్కడ సినారియో అని టైప్ చేశాను ఒక సినారియో అని టైప్ చేయగానే మనకి ఈ ఫార్మాట్ లో మనకి వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇదే ఇదే ఫార్మాట్ లో పెట్టండి ఏం కదిలించకండి ఓకే ఇక్కడ జస్ట్ నేను హోమ్ పేజ్ వ్యాలిడేషన్ ఓకే ఇది కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ స్మాల్ డెమో టైప్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా నేను అలాగే పెడతాను ఇవి మళ్ళీ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎలా కొత్తగా రాసుకోవాలనేది నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలా పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఈ కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్లో దాన్ని మళ్ళీ ఎక్కడ ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది ఇంకొక వీడియో రూపంలో మళ్ళీ మీకు చెప్తాను ఓకే ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మన స్టెప్ డెఫినేషన్ లెక్క వస్తే ఇందులో ఒక మన ప్యాకేజ్ అనేది ఇన్స్టాల్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి మన ప్యాకేజ్ నేమ్ వచ్చి ఇది ఓకే ఇది మన ప్యాకేజ్ ఇది ఇంపోర్టు కర్లీ బ్రేస్ గివెన్ను వెన్ను మంది దెన్ కూడా ఉంది కాబట్టి కామ దెన్ ఓకే ఇవి మెథడ్స్ ఇంకా మీకు అండ్ ఇంకా ఏమన్నా మీరు రాసుకుంటే దానిలో కూడా ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది ఓకే సేవ్ చేస్తే ఇది మన స్టెప్ డెఫినేషన్స్ ఏదంతో సైప్రస్ కుకుంబర్ ప్రీ ప్రాసెస్ స్టెప్స్ ని రీడ్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనం రీడ్ చేసేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మనము మన మెథడ్లు క్రియేట్ చేయాలి గివెన్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ మనము టైటిల్ ఇవ్వాలి గివెన్ కి ఓకే ఆ టైటిల్ ఇచ్చి తర్వాత మనం ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ టైటిల్ అంటే ఏదనుకుంటున్నారు ఈ మన ఫ్యూచర్ ఫైల్లో ఏదైతే మనం గివెన్ నేమ్ ఇచ్చింటామో ఆ నేము ఓకే ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ మనము ఆపరేషన్ చేస్తాం ఇప్పుడు వెన్ వెన్కు కూడా మనము టైటిల్ ఉంది మనకి కాబట్టి ఆ టైటిల్ కామ మన ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫంక్షన్ ఎందుకు మనం ఏ ఆపరేషన్ చేస్తున్నామో ఆ ఆపరేషన్ సంబంధించి అంతా కూడా ఇందులో రాస్తాం అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ దెన్ ఓకే అగైన్ మళ్ళీ డెన్ కూడా మనం ఒక ఫంక్షన్ మనకి టైటిల్ ఉంది ఓకే మళ్ళీ ఫంక్షన్ ఓకే ఇందులో మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ యాక్షన్ అనేది తీసుకొచ్చి వెన్నులో పెడుతున్నా ఓకే దెన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ స్టెప్ డెఫినేషన్లో దెన్ టైటిల్ దగ్గర పేస్ చేస్తున్నాను ఓకే సేవ్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ యుఆర్ఎల్ని లాంచ్ చేయాలి ఓకే ఎలా లాంచ్ చేస్తామంటే సివై డాట్ విజిట్ సివై డాట్ విజిట్ ఇందులో మనం యుఆర్ఎల్ పాస్ చేస్తాం ఓకే ఇది మన యుఆర్ఎల్ లెక్ లాంచ్ అవుతుంది ఇక్కడ జస్ట్ నేను శాంపుల్గా జస్ట్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం అంతే ఓకే దీనికి మళ్ళీ టైటిల్ కూడా మనం ఒకసారి చూసి ఆ టైటిల్ని వెరిఫై చేద్దాం ఓకే ఈ టైటిల్ వచ్చి వెల్కమ్ న్యూ మెక్యూరిటోర్స్ ఓకే ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఏంటంటే సివై డాట్ టైటిల్ వ్యాలిడేషన్ డాట్ షుడ్ అండ్ మళ్ళీ ఈక్యూ కామ అండ్ మన టైటిల్ ఓకే ఇదే దాన్ని మళ్ళీ కాపీ చేసి కింద పే చేస్తున్నాం ఓకే మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఎలా ఎలా వాడుకుంటాం ఎలా ఉంటుంది ఈ సైబ్రస్లో ఎలా వర్క్ అయితే టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఎలా హుక్స్ ఎలా వాడతాం అవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ సేవ్ చేసిన తర్వాత మనం మన సైప్రెస్ ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి ఓకే సైప్రెస్ ఎన్పిఎక్స్ సైప్రెస్ ఓపెన్ వన్స్ మనం ఓపెన్ చేసామంటే మన సైప్రెస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మన ఈ టూ లేకి ఫ్యూచర్ 
ఇక్కడ చూస్తే న్యూ టూల్స్ డాట్ ఫ్యూచర్స్ ఓకే మనకు ఇంకా కూడా ఇంకొక స్పెక్ కూడా ఉంది సివై సివై డాట్ జిఎస్ బట్ అయితే డిస్ప్లే అవ్వలేదు బట్ మనకి ఈ టూ ఈలోనే ఉంది అది బట్ అయితే స్టిల్ అది చూపించలేదు బికాస్ మనం ఎందుకంటే మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్లో ఫార్మాట్ అనేది డిక్లేర్ చేసాం ఈ స్పెక్ యొక్క ఫార్మాట్ అనేది డి డిక్లేర్ చేసాం డిఫాల్ట్ వచ్చి డాట్ సివై డాట్ జేఎస్ ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఏమైపోతుందంటే ఈ డాట్ మనకి ఫ్యూచర్ చేయడం వల్ల డిఫాల్ట్గా అదే తీసుకుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం న్యూ టూర్స్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కొద్ది లైట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా స్టార్ట్ అయింది చూసారు మొత్తం అంత ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది మనకు చూడండి ఇక్కడ గివెన్ అనే మెథడ్ స్టార్ట్ అయింది ప్రీ కండిషను ఇవ్వరెల్ తీసుకోయింది ఓకే ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయాక వెన్ అనే యాక్షన్ తీసుకోయింది దాంట్లో అసర్ట్ చేసింది దెన్ అనే ఇంకొకటి తీసుకోయింది దాంట్లోనూ మళ్ళీ అసర్ట్ వెరిఫై చేసింది ఫైనల్గా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ ఆల్ అని వచ్చింది చూసారా మీ బాగా గమనిస్తే మొత్తం అన్నీ కూడా క్లియర్గా వచ్చేస్తుంది ఓకే మనం ఇంకా ఈవెన్ మనం క్లోజింగ్ అన్నీ కూడా మనం నీట్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట అది ఎలా రాస్తాం ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ వీడియో సెషన్లో చూపిస్తాయి ఇది జస్ట్ ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ క్రియేషన్ ఫర్ కుకుంబర్ యూజింగ్ సైప్రైస్ ఓకే నాకు తెలిసి మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి లై షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే చాలామందికి ఫార్వర్డ్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ